Esta historia real tuvo lugar en un internado. Los alumnos regresaban a sus casas cada fin de semana. Las frecuentes tutorías eran fruto de la confianza entre padres, alumnos y profesores. Pero a mitad de curso se produjo una situación tensa. El profesor que estaba de turno escuchó a algunos hablar a altas horas de la noche. Cuando entró en la habitación de esos alumnos para pedir silencio, descubrió que estaban viendo una revista porno. Las entrevistas del día siguiente no giraron en torno al estudio, el trabajo en casa, los amigos y la familia, como otras veces. Además, en esta ocasión iba a ser un directivo el profesor que hablase uno por uno con todos los implicados, de 15-16 años. Alguno de los chicos iba con miedo. Me van a echar, pensaba Antonio, nuevo en el internado, que era el principal responsable. El profesor rompió la tensión. Directo pero amable, dijo Antonio. Mira, no se trata tanto de evitar ciertas cosas como de tener el corazón limpio para amar. ¿Qué harías tú si te pillasen en esa situación tu novia o tu madre? Antonio se sonrojó. ¡Qué vergüenza, ¿verdad? Pues te ve Dios y también la Virgen. Además, si quieres de verdad a tu madre y a tu novia, debes mantenerte limpio, leal, actuando igual cuando no te ven que cuando te ven. Antonio, que esperaba una bronca y un castigo, se quedó boquiabierto. Ya sabía que algunas cosas no se pueden hacer, pero hasta ese momento no supo la razón por la que no se deben hacer. Y respondió, nunca me lo habían explicado así. Además, descubrió que había hecho daño a sus compañeros y quería reparar el mal. Por eso, sin que lo llamasen, buscó varias veces al profesor para informarle. Ya he conseguido que se confiese este y aquel. Solo me falta John, que es más difícil, pero estoy convencido de que muy pronto hablará con un sacerdote. Y es que con frecuencia decimos a hijos, alumnos o jóvenes que algo no debe hacerse, pero no les explicamos la razón profunda por la que no debe hacerse. A veces, incluso nosotros olvidamos la razón positiva que hay detrás de cada prohibición moral. Esas razones positivas y el esfuerzo también positivo nos llevarán a perseverar en la lucha cuando resulte difícil vivir la pureza, la sinceridad, la justicia o cualquier virtud. Procuremos albergar siempre en el corazón ideales nobles y positivos, como el amor fiel. Dios se encargará del resto.